ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യാം ടംബ്ലർ ടംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം ബി മാത്രമുള്ള അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് ടംബ്ലർ ഇല്ലാത്തൊരു മൊബൈലിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ മൊബൈലെടുത്ത് അക്കൗണ്ട് അയാൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുക ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആവും ഒരിക്കൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റുന്നവരെയും പിന്നെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഏജ് ചോദിക്കും നമ്മളോട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര വയസ്സാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തോ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് അവർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സെന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ചോയ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വിത്ത് ബ്ലോഗിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തരും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ചില പോസ്റ്റുകൾ കാണും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി സെലക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ അടക്കം നമ്മൾ മുകളിലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലൊരു ഒരു ഹൈഫൺ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഹോം ബട്ടനും ആ സെർച്ച് ബട്ടനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ എപ്പോഴും താഴെ കാണുന്നതാണ് എഡിറ്റ് ബട്ടണൊക്കെ ആ ഹോം ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്താൽ ടംബ്ലറിൻ്റെ വ്യൂ ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് അതിനൊന്നെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് താഴെയുള്ള കാണുന്ന ഹെഡ് ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൻസിൽ ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ പെൻസിൽ ഐക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഷുഡ് ബി കോൾ യു എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം ഈ യൂസർ നെയിം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം യൂസർ നെയിം ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ നെയിം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരാണെങ്കിൽ പേര് ഡോട്ട് ടംബ്ലർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വരിക അതിനൊക്കെ നല്ലത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കെം ക്ലാസ് ഡോട്ട് ടംബ്ലർ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആവാം പക്ഷെ ഈ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ നെയിം വെച്ച് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നില്ല അതിനുശേഷ
ആ പേര് ഒരു തല്ലിപ്പൊളി പേരാവും കുറേ നീളമുള്ളൊരു പേരാവും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റണം അത് മാറ്റേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ സി ജെ എന്ന പേര് കൊടുത്ത് മുകളിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയ ഏരിയയാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റിങ് തുടങ്ങാം പോസ്റ്റിങ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പേര് നോക്കുക അതവിടെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ടി ഇലിക്കാറ്റെ സിപ്ഡ് ഡു കിജെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് തല്ലിപ്പൊളി പേരായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഡെലിക്കേറ്റ് സിപ്ഡ് ഡക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഡെലിക്കേറ്റ് സിപ്ഡ് ഡക്ക് ഗോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പേര് ആ തല്ലിപ്പൊളി പേര് എന്തായാലും മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പേജാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടംബ്ലറിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ വേറൊരു യൂസർ നെയും കിട്ടുമോ നോക്കുന്നു സി ജെ നേരത്തെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സി ജെ കിട്ടാ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് ഈ പേര് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി പേരുകൾ വേറെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് ജിമെയിൽ തുറക്കുക ജിമെയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അത് ആ സോഷ്യൽ ഒരു മെയിൽ കിടക്കുന്നു അത് ടംബ്ലർ വെരിഫൈ യുവർ ഇമെയിലാണ് ഇതിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നല്ലേ നമുക്കത് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് മീൻ ഉള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ വെച്ചിട്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ടംബ്ലർ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇമേജസ് വരും ആ ഇമേജസിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് കണ്ണ് കറക്റ്റ് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതില്ല ഓക്കെ അത് ഒഴിവാക്കി റൈറ്റ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇതും ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴത് അവരിന് അടുത്തത് ക്രോസ് വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിലെവിടെ ക്രോസ് വാക്കുകൾ എവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ആയി അപ്പോൾ വെരിഫൈ ഇമെയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റിങ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷനായി ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഒരു യൂസർ നെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ യൂസർ നെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ തുറക്കുന്നു ഈ സി ജെ എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ കിട്ടും നോക്കുന്നു ഓക്കെ ബ്ലോഗ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ സി ജെ എന്നുള്ള പേര് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ആ പേര് മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ റൈറ്റ് കോർണറിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കായലോടെ നല്ല പേര് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അത് കിട്ടി ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കായലോട് ഡോട്ട് ടംബ്ലർ ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ ഹോം പേജ് അഡ്രസ്സ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഹോം പേജ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കായലോട് ക്ലബ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ക്ലബ്ബ് ക്ലച്ചെന്നായി പോയി എഴുതി വന്നപ്പോഴേ ഓക്കെ ക്ലബ് എന്ന് എഴുതി ക്ലബ് കായലോട് എന്ന് നമുക്കവിടെ ചേർത്ത് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ്
അതവിടെ സെൻറ്ററിൽ വന്നോളും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോയും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോയും മാറ്റാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക താഴെ ചൂസ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെയും വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല സെൻറ്ററിലെ ഫോട്ടോ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി മുകളിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ആ മഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഏരിയ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗാലറിയിൽ അത്ര നല്ല ഫോട്ടോസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ് പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലബിൻ്റെ അല്ലാതെ വേറെന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ക്ലബിൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ല എന്നാലും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഫോട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രീൻ ടിക്ക് മാർക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ഏതാണ്ട് സെറ്റായി ഈ ക്ലബ് കായലൂടെ നിന്ന് എഴുതി എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം അവിടെ ഞാൻ സാധാരണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും താഴെ കാണുന്ന നീല ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുകളിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണായി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ബ്രൗൺ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററുകൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്ററിൻ്റെ മീൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ മുകളിൽ കാണാം ഫോണ്ടും കളറും ടൈറ്റിൽ ഫോണ്ട് കളർ അപ്പോൾ ഇനി ക്ലബ് കായലൂടെ നല്ല ടൈറ്റിലിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അല്ല കളർ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ കളർ മഞ്ഞ കളർ എടുത്തപ്പോൾ കണ്ട അത് നല്ല നല്ല ഉടിപ്പായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ കളർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നീട് പോസ്റ്റിങ് എളുപ്പമാണ് ഇതൊരിക്ക ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ മേക്ക് എ പോസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് തൊട്ടിട്ടാ നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലാണ് പേജിൻ്റെ ഇനി പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നത് സ്ഥലം ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെലിക്കേറ്റ് സിപ്പിഡ് ഡക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് കായലോട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ താഴേക്കുള്ള ആര മാർക്കിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കായലോട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിൻ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലോഗാണ് നമ്മുടെ അറിയിപ്പുകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് തവണ ഒന്ന് വന്നു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ശരി ഇതിൽ രേഖപ്പെടു ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം അല്ലേ ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പബ്ലിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് മതി പ്രവർത്തനങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മതി ഇനി അതിലേക്കൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഐക്കൺ താഴത്തെ ഇമേജ് ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കപ്പ് പോയി നോക്കി ഒന്നും കൂടി കാണാം ഇമേജ് ഐക്കൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയക്കി ഈ ഇമേജ് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതാ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിന് താഴെ പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റുകൾ ഇടൽ ഈ നീല ബട്ടണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ താഴെ നോക്കുക ഏറ്റവും താഴെ എ എ ഒരു ചങ്ങല ജിഫ് അപ്പോൾ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്കാണ് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ യൂട്യൂബായിട്ട് ചേർക്കാം അത് കണ്ടപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു നമുക്ക് ഇനി ജിഫ് ജിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആനിമേറ്റഡ് ഇമേജസ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമേറ്റഡ് ഇമേജസ് അവിടെ ഈ ആനിമേറ്റഡ് ഇമേജ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത പോസ്റ്ററായിട്ടാണ് വരിക ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ
എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണേ എന്ന് നോക്കുക ഇതിനൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് കായലോട്ട് ഡോട്ട് ടംബ്ലർ ഡോട്ട് കോം ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് ഇപ്പോൾ കായലോട് ഡോട്ട് ടംബ്ലർ ഡോട്ട് കോം ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മതി അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കാണും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഈ ബ്ലോഗ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ ഓരോ കണ്ടൻറ്റും വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം നമുക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാന്ന് വേണ്ടി അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ടി എവിടെയാണ് കിടക്കണേന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഗാലറി എവിടെ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഗാലറി ഗാലറി അല്ല ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഗാലറി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ അത്ര പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യാ ഇതെവിടെ ഉണ്ട് ടംബ്ലർ ഈ ടംബ്ലർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഹെഡ് ഐക്കൺ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡെലിക്കേറ്റാണ് വന്നതെന്ന് കായലോട് നിന്ന് എടുക്കുക കായലോട് നിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇനി ആ നീല പെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഇടാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു പണിയേ അല്ല നമ്മളിതൊരു ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഓരോ പോസ്റ്റ് ഡെയിലി ഓരോ പോസ്റ്റ് ഇടണം എന്ന് വരും പോസ്റ്റ് ഇടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അതിലതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ആ ടീനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം പേജിൽ ഈ പേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും തോന്നുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്